সর্ব ক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রাখতে হবে কেউ আপনার প্রতি অত্যাচার করেছে ক্ষমা করে দেন এটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় আল্লাহ নবী সাল্লাম এর প্রতি কত অত্যাচার করেছে তাইফের লোকেরা কত অত্যাচার করেছে মক্কার লোকেরা তিনি কি করেছেন প্রতিশোধ নিয়েছেন কি ক্ষমা করে দিয়েছেন সুতরাং আপনার মধ্যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে ক্ষমা করার মাধ্যমে আপনার মধ্যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকবে আপনি আপনার দৃষ্টিকে নত রাখবেন আপনার নজর কাটি নত রাখবেন আপনি সততার পরিচয় দেবেন যদিও নিজের কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তবু সততার সত্যতার পরিচয় দেবেন সবুর করবেন ধৈর্য ধারণ করবেন আমানতের খেয়াল রাখবেন আমানত যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে সে আমানতকে সত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন জনক ইমাম এবং তিনি একজন কাজী তো তিনি তখন পয়সা করে ছিল না কিন্তু মক্কা গেছেন হজ করতে তো তো হেঁটে যাওয়ার কথা তো তিনি হজ করতে গেছেন এরপরে তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন কিছু রুটির আয়োজন করা যায় কি না কোথাও তো মক্কা শরীফে হারাম শরীফে পৌঁছতে যাওয়ার আগে রাস্তায় তিনি দেখছেন যে একটা পুটলি পড়ে আছে পুটলি কাপড়ের পুটলি তো উঠায় দেখেন যে ওটা রেশমের কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুটলি ভিতর একটা হীরার হার হীরা দিয়ে বানানো একটা হার তিনি সেটা কুড়িয়ে নিলেন নেওয়ার পরে তিনি চিন্তা করলেন যে যে এক আল্লাহ তালা মিলাই দিল তাৎক্ষণিকভাবে ভুলে গেছেন যে হারাম শরীফ থেকে কুড়ানো জিনিস নেওয়া যায় না কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বাড়ির দিকে বাসার দিকে যাওয়ার সময় দেখেন যে একজন লোক ঘোষণা দিচ্ছে যে ভাই একটা পুটলি হারানো গেছে কেউ যদি পায় তাকে এত এত পুরস্কার দেওয়া হবে তখন তিনি চিন্তা করলেন যে এই পুটলি তো আমি পাইছি যা জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই তোমার পুটলি কীরকম কয় রেশমের কাপড় দিয়ে আমার বাধা পুটলি কয় পুটলি ভিতরে কি আছে কয় এরকম এরকম একটা গলার হার আছে তখন তিনি চিন্তা করলেন যে হয় এটা তো ঠিকই তারই তিনি দিয়ে দিলেন দিয়ে দিলেন তখন যখন দিয়ে দিলেন তখন ওই লোক বললো যে ঠিক আছে তুমি কিছু পুরস্কার নিয়ে যাও বলছে না আমি পুরস্কার নেবো না আমি আমার কাছে এটা আল্লাহ আল্লাহ আমাকে আমানত দিয়েছিলেন এই আমানত আমি জায়গা মতো পৌঁছিয়ে দিলাম এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার কেচ্ছা শেষ এরপরে কিছুদিন বেশ কিছুদিন পরে উনি সাগর পথে বের হয়েছেন কোথাও যাবেন কোনো জায়গায় চাকরি বাকরি করে কাজকর্ম করে খাবেন তো ঘটনাক্রমে যখন সাগর পথে রওনা দিয়েছেন ঝড় হয়েছে এবং তাদেরকে সব লোককে নিয়ে কোন এক দ্বীপে বা কোন এক দেশে নিয়ে তাদের মানে নৌকা থেমেছে তো সেখানে যাওয়ার পরে তিনি একটা এলাকায় গেলেন এবং সেখানে এক মসজিদে আশ্রয় নিলেন মসজিদের লোকেরা তাকে অপরিচিত লোক দেখে বললেন যে তুমি কি কোরআন পড়তে জানো বলছে হ্যাঁ আমি কোরআন পড়তে জানি এবং হামি আমি কোরআনে হাফেজ তখন তারা বললো যে ঠিক আছে তুমি এই মসজিদে ইমামতি করো এইভাবে তিনি সেখানে ইমাম হয়ে গেলেন তিনি ভাবলেন যে আমার তো একটা চাকরির দরকার ছিল আমি পাইলাম যদি আমাকে কেউ খাবারের আয়োজন করে দেয় যে এটি আমার জন্য যথেষ্ট এবার কিছুদিন পরে ছোট বাচ্চাদেরকে পড়তে দেওয়া হলো বড়দের বড়রা তার কাছে পড়ে এবং তার আচার আচরণ ব্যবহার দেখে সবাই মুগ্ধ কিছুদিন পরে এলাকার লোকেরা বলল যে আপনি এখানে থেকে যান আপনাকে আমরা বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই ঠিক আছে এবার বিবাহ হয়ে গেল বাসর রাতে যখন তিনি স্ত্রীর ঘরে গেছেন যা দেখে তার স্ত্রীর গলায় ওই হীরার হার হারের দিকে তিনি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন খুব আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন এবং চোখের পানি ফেলছেন তাকিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন মহিলা তো আশ্চর্য ই কি মানুষ পরে যখন অভিযোগ করল সকালে যে এই লোক আমার গলার হারের দিকে তাকিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো যে কি ব্যাপার তখন তিনি কাহিনী বললেন যে এই হার তো সেই হার যেটা আমি মক্কায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তখন ওরা সব ঘটনা ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তারা বলল যে তাহলে কি সেই লোক তুমি তোমার জন্য তোমার শ্বশুর সারা জীবন শুধু দোয়াই করেছে যাতে করে তোমাকে আল্লাহ মিলিয়ে দেয় এবং তোমাকে যে তার মেয়ের সাথে নিয়ে বিয়ে দিতে পারে তিনি এই মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন তুমি এখানে আসার আগে তিনি মারা গেছেন এটা তার কামনা ছিল এবং দোয়া ছিল সে দোয়া আল্লাহ তার কবুল করেছেন কিন্তু তার মৃত্যুর পরে কবুল হয়েছে আমানত আমল করতে হবে আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে সালাফে সালিহিনের ইতিহাস পড়তে হবে 